prej vite zhvendyun për të me qindra refugjat, kërësisht nga lindja e mesme, që përdorin Shqiprin si në trampolin për të depërtuar në vendet e bashkimit evropian. Report Television, siel ekskluzivisht, rukëtimin e pesë refugjatve sirian, që pas futjes ilegalisht në Shqipri, përfundoj në kure qytet të ndimuar nga grupe kriminale ku ndrejt pagesave. Bilishti është toka e parë shqiptare që ata kanë prekur, ku nga kufiri gjelëbër në pikën kufitare të kakavijes, shkeli në Shqipri, të ndimuar nga teknologjia, trafikantët e qënjive njërzore dhe taksistët, që përfitojnë duke i pesë fishuar të shmimin, ende në për Shqipri, duke kaluar në nëhundën e policis, dhe herëherë duke kryuar karvan njërzish anës rrugve urbane. Kamera jonë i filmuj ata në autostradën Elbasan Tiran, por dheri këtu, ata nuk erdhe në kombë, por me mjetin e një trafikanti, si që thonë dëshmit e tyre. Unë jam nga Siria, qyteti Afrin. Ka mardhur nga Greqia në Bilisht. Duke ecur? Po, nga Greqia në Bilisht duke ecur. Më pas, nga Bilishti, këtu në Tiran, kemi ardhur me makin. Pes Sirianët që janë pas krave të mija, ka nuthuar me ditë të tëra për të mbëritur në Tiran, ku janë drejtuar kambit të azil kërkuesve që ndodhet në Babru. Prania e tyre në rrugët e kure qytetit, të është më është këthyër për i kohësh në një shqetsim për komunitetin në periferi, në zonën e Babrus dhe ato të Laprakës. Pas rukëtimit, nga do në për tiran ata të nëtojnë të strehojnë në kampin e azilandve në Babru, apo në policinë kufitare në Laprak, për askush nuk i pret që ofte dhe për t'i kontroluar. Kur ata nuk marin lëmoshën për të mbjetuar, përfshie në vjedhje dhe grabitje, si që denoncojnë për report televizion banorët e Babrus, që prania e tyre i ka transformuar jetesën dhe i ka përfshirë në angth. Me këto sirian, loj loj qarpo vinë këtu, nuk dalin do të asë motra, asë nëna, asë baba, asë fëmija, nga dera e shpizë, vetëm se janë aqë problematikë. Nëse e shovin vetën edhe në gushtë hynë dhe vjedhin në për shpia, ku do, ke imja, ke tjetrit, policia bënë si kur vjenë bon alarm, po të njëjtën problematikë kemi gjdo ditë, gjdo natë. Mes nadhës vje policia, alarm në përlagjit, terror bëhet. Kose lema për e të një lema për? Banorët, vetë kampi, asë gjo, thjeshtë, bëjnë gjoja si kur. Për plasi kanë gjdo moment, gjdo ditë, gjdo mjetë, gjdo darkë. Fakte kanë qenë që kanë hynë lagje, kanë vjellë, i kanë kapë. Asë gjo i ka marrë policia, i ka shëtyru dheri këtu. Unë nuk jam racistë, nuk du që se dhe unë do kemi me gru diku, për problemi është nuk ka regullë, nuk ka asë nuk ka asë një nuk ka asë një mështetje për banorë, dhe më dhe të tjenë sigur të dalin pa problem në shpinë të ndë, në lajqën të ndë, nuk e di. Të vetëmit në duki që nuk shqetsohen nga kjo fakt, janë uniformat blu, që ndonë se i evidentojnë ata në rrugë, nuk marin mundimin asë të ndalojnë. Në rëfimin e dhëmë për mikrofonin e report televizion, pes refugjatët kanë pohuar se ka qënë pikërish kjo poso blok i cili i ka ndaluar për t'i verifikuar e më pas i ka lënë të lirë në rrugën e tyre drejt kampi të azil kërkuesve në Babru. Ne ju pam që e kalua të kënjë pos blok policie. Qëfar ju thanë kur ju pan? Po, ne pam pikën e kontrolit e policis, ato nuk në thanë asë gjë. Asë gjë? Pes kësa indalese, të pesë refugjatët, me qantë në duar dhe të rrasë kapitur nga rruga e përshkruar, vjojnë eci në tyre me destinacion, kampi në Babro. Filimisht për belje me grupin e gjërimit të report televizion, është pak sa problem për pesë të rinjt, për njëri për tyre, ilmiazi, me një anglisht të të qalë, aqë sa për të komunikuar, është i pari që thujen akullin e rëfimit të gjithë rukëtimit. Nga jeni? Nga Siria. Where are you going? Oh, this camera is a big problem. We are journalists. Where are you from? From Syria? Yes. And where are you going? Ku po shkoni? Po i kim për në Tiran. Duke ecur? Yes. Po. Nga po vini? Un po vi nga Bilishti. From Bilishti. Tani ju po shkoni në kampi në azil kërkuesve? Po. Ne jemi duke shkuar në kampi. Ju doni të qëndroni në kampi në Tiran? Jo, ne do të shkojmë për për qëndruar për pa ko, pasi jemi shumë të lodhër. Qëfar prisni këtu në Shqipri? Jo, ne do të shkojmë në Serbi, nga Kosova, më pas duon të shkojmë në Europë. Po shkoni për të punuar atje? Po, diqë ka e tjilë. Si e gjetët rrugën për të ardhur deri në Tiran? Ju ndimoj dikush? Ju ndimoj dikush? 
Jo, u orientuam nga tabelat ku lezon Tirana. Emri juaj është? Jilmaz. Ej në të regun se gjithë shkë ka njësur nga qyteti i tyre i lindjes në Afrin të Siris, në Irak. Ruktimi në Turqi për të galuar më pas në Greqi e mbritja në Shqipri, si dhe ershuje në zhvendosjes nga vendlindja e tyre. Po si nisi ustimi? Nga Siria në Irak, nga ty më pas në Turqi, në Greqi dhe në Shqipri. Gris. Gris? Tani ku firin shqiptarë është imbyllur, si ka lu atyu? Po, në gjithëm një rrug në mënyri legale për të mundur, nga Mali, të ndikënore dhe nga GPS. Nuk ishe të frikstuar? Jo, pëse du të kemi frikstuar? As nga policia atje? Jo. Qëfar ju than ato kur ju panë? Në panë dhe në është dojë. Ata ju kontroluan dhe nuk ju than gjë edhe pëse është e palishme? Jo, ata thjeshtë në than rrug të mbarë, asë gjë nuk ndodhe. No, i don't do anything. He be enjoy, he say let's go in the street. E gjithë familja ime është në Danimark. Vla i shoku tim, jeto në Suedi. Po përse ju qëndruat në Siri dhe familje tuaja shkua në Danimark apo në Gjermani? Po përshka këtë situatës problematike në Siri, të gjithë duon të lërgohen. Por qëfar ndodhi, pëse nuk jeni dhe ju me familjen? Sëpse më parë, në qytetin e frinit, asë gjë nuk ndodhë me kurdët e Siris. Tani, është një problemi ma, ne nuk mund tjetojmë të lifë, sëpse është Isis. Gjithashtu, Ka edhe shumë turqë që ka nërëtur në Afrin. Po qëfar po ndodhë atje? Ka luft? Po. Luft me skujt? Luft ndërmjet Asad, Isis dhe Turqis. Po ku jetonit ju atje? Keni shtëpi? Po, po. Të gjithë ne kemi shtëpi në Afrin. Dhe tani ju po lini gjithë shka për të lërguar? Po, lëm gjithë shka atje, ose dojtë vitësh, ose do vrasë shdi ka. Pes këti komunikimi, ecja e tyre vazhdo normalisht, do të hequr nga GPS. Vedëm 3 km nga momenti kur grupi i gjirimi të report televizion, unë desh me 5 refugjatët sirian, ato janë dalur në një prej gjebave të autostradës Tiran Elbasan, për të marrë disa minuta pushim pas një ecjet të gjatë që ato kanë marrë, që nga momenti kër janë futur në teritorin shqiptar. Në këtë moment, kër duket se energjit e tyre kanë shtëruar dhe kanë pjërsh disa kilometra larg, il njazi kërkon një taksi për të dërguar 5 sirianët në qendrë në azil kërkuesve në Babro. Ecët për 3 kilometra nga momenti i parë që ndaluam për intervist. Po, ndaluam 2 herë për të pushuar pak. Jeni të frikstuar se ndo një post blok policie në qytet do ju ndaloj? Jo. Për të shkuar në kamp ka dy rrug, pëse së gjodhe pikërish të rrug që jeni aktualisht? Ledzova tabelë që ledzon të Tiran dhe më pas eca. Jeni lodhur nga rruga? Jo. Mi shë tanë pyesin kusht kampi, se tani nuk kam internet të ndjek me GPS. Tani do të shkojmë në kamp, i pyëtë mjerëzit, dhe në thamë të marim këtë dritë. Nuk po shot taksi, sepse duon të shkojmë në taksi. Gjetë komunikimit, Ilmias bulon dhe një detaj të jetë rëndësishëm. A i të regon se ardhja nga bilishti në Tiran, është kryer me një makin tip Jeep, në gjyre zez, por pa dhëm detaje për shoferin. Pas i si pas ti, do t'i prishtë pun shumë bashkombasve të ti, që përshkojnë po të njëtin i të nërarë. Qëfar ju tha polici në post blok që ju ndaloj? Polici më ndaloj dhe më tha nga erdhe. Unë i tha shë erdhe nga bilishti. Më pjeti, erdhe me makina po në këmë. Unë i tha shë erdhe me një makinë gjip. A i më pjeti qëfar në gjyre? Unë i tha shë një gjip i zi, por nuk e dha shë targën e makinës. Pra erdhët me makinë të zezë? Po. Kusha shoferi? është një djalë, nuk flasë për këtë. Shoferi ishte shqiptar? Nuk flasë për këtë, sëpse kam shumish. 
Janë njërës i dhe mi që vinë po me të. Kush ju lidhi me të? Disa njërës. A i është nga Bilishti apo nga Tirana? Nuk mund të them. I don't ask. I don't ask. Kështu të pestë së bashku, ndonë se me njëri të më të ullët për shkak të orve të tëra ecje, refugjatët fute në zemër të kure qytetit, në zonën e ishë blokut. Aty ku dhe vëmëndja qytetare është e pashmangshme. Teksa kanë lënë autostradën Tiran Elbasan, ta shmë grupi refugjatëve janë futur brënda në zemër të Tiranës, në qëndat e banuara, ku ta shmë janë në tentativ për të marë një taksi për t'i transportuar ato në kampin a zilkërkuesve në Barru. Pas disa minuta është negocime taksistët. Pes refugjatët të ndarë në dy taksi, marrin rrugën për në kampin a zilkërkuesve në Babru. Grupi gjërimi të repor televizion indjek sërish nga pas, në përpjekje për të mosu evidentuar nga taksistët. Tek se kanë përshkuar disa kilometra rrugë, në zonën e njohur si o gjaku, një prej taksistëve ndalet për të bashkuar me tjetërën dhe për të vazhduar rrugën drejt kampit në Babru. Sa po mbri në Babru, i pari që del për të komunikuar me përfajsuesin e qendrës e azil kërkuesve, është një prej taksistëve. Diskutimi zgjatë shumë pak dhe dy taksit, së bashku me pes refugjatët, lërgohen. Vetëm pak metra nga kampi refugjatët vendosin të zbresin dhe tek sa paguajnë tarifën e uthtimit, dalin dhe nga taksit. Nëse pos dë bloku në hyrjet e tiranës, kalimi e refugjatëve në për Shqipëri ilegalisht nuk ishtë jetëso në spak. Kjo patrull, e cila i pikasa ta të gëzbresin nga taksia, një stimar në pyetje. Ilmi azi cili është dhe rëfyesi i të gjithë rukëtimit, në tërgun bisedën me efektivët e policis. Qëfar biseduat me taksistin? I thash taksistit duhet të shkoj në kamp. A i më tha të duhet një letër nga policia. A folet me policin që sa po erdi këtu? Po, në thanë në dovim, por të një nuk e dim ku janë. Por edhe për këtë patrull, prania emigrantve ilegal që eci në për Shqipëri lërisht, edhe pse të pa identifikuar apo registruar, nuk ishte një shqecim. Gjatë diskutimit a i në rëfensë nga komunikimi me përfajsuesin e kampit, atyre u është thënë se qëndrimi në kamp nuk mund të bëhet pacient të pajisur me një leje nga policia e migracionit. Në kamp, në thanë ikni në policia, merin një dokument dhe pasta i hajdeni. Doni që unë të telefonoj policin? Po. Sa paguat për taksit? 26 euro për të dyja taksit. Të vëmë për balë kësaj situatë dhe pas një rrugë zgjidhje. Ilmias që ta shmë është në rolin e liderit të grupit, kërkon të komunikoj me një mikun e ti në Whatsapp. E i të regon se personi që po komunikon, është një mik që i ka thënë ati të kontaktoj për gjithdo problem gjatë rukëtimit. Fole me një mik në telefon tani? Yes, now, yes. Po, qëfar të tha? Më tha që rrja ty të shotë që mund të bëj, në base e kam miqë në Shqipëri, shkoni të gata. A i ka shumë miqë në Shqipëri. Ku jetona i? Në Greshi. A i ka dokumente, vje në Shqipëri, ikën. Më tha nëse ndodhë diqka, vetën më telefono. Pes këti komunikimi, Ilmias në të regun disa të taje të tjera, lidur me rukëtimin që nga pakti që ka bërë me shokot e ti në momentin, që vendosën të shvendosën nga Syria e deri të këshia që i ka lënë Tirana. Si ishte udhëtimi deri këtu? Sigurisht që jemi të lodhur të gjithë, se erdhëm në këmë nga kosturi në Greshi e deri në Bilisht. Makinën e morëm nga Bilisht i deri këtu. Në momentin e parë që a i pa policinë, më la atje, më tej, ju e dini rrugën tonë. Si ju duk Tirana? Shumë bukur. I thash edhe miqve të mi, që është shumë bukur. Tani do të rini këtu? Do të shkojmë në kafe, do të karikojmë telefonin, 
Pas ta e do të shohim qëfar do të bëjmë. Tani nuk e dim. Sa keni pa fjetur? Dhe dit? Maksimumi kemi fjetur 10 minuta në rukë, ose pak në makinë. Ne do të qëndrojmë 2 dit në hotel, të relaksohemi dhe pas taj do të ikim në Kosovë. Do të shkoni në Kosovë me makinë, apo? Nuk e di, kur të shkoj në hotel, do të shonë në GPS, pas taj do të vendosim. Cfar i thua miqve të tu? Duhet të pushoj, kemi një rukë të gjatë për të bërë. Doni të qëndroni në Shqipëri? Jo, më falni. është bukur, por unë kam vetëm miqë të mi me vete, dhe të gjithë duham të ikim pranë familjeve tona. Unë nuk kam vëlesrit, nënë, babaj, ata janë të gjithë në Danimarkë. Jeni miqë të ngusht? Po. Si ishte i gjithë rukëtimi? A tha ndo njëri nuk mund të ecëmë, dua të kthehem pas? No. Jo. Sëpse ti bën një zotime veten, para se të largohesh nga shtëpia, duhet të jemi të fort, të gjithë thamë, nuk ka problem, të gjithë, duhet të ikim. Të kësa ne mërni më rëfimin e pesë refugjatëve sirian, pra ne shafrojt një tjetër azil kërkues nga Maroku. A i në të regonë, se prej tre ditësh është në Shqipëri, dhe se e ka të pamundur për të qëndruar në kampë. Unë jam emigrant këtu për i tre ditësh. Jam nga Maroku, erdha në këm nga Turqia në Greqi pa autobus. Unë nuk vinë në Shqipëri për të qëndruar këtu. Shqipëria është një rrug për të vazhduar drejta Europës. Në Maltezi, në Bosje, në Kroaci, E dim se Kroatia është të vështirë, e kemi të gjua prej miqve tanë më parë, ata po vuajnë shumë në Kroaci, por ne duhet të kalujme me pa tjetër. Më të i duham të shkojmë në Itali, është dhe një rrug tjetër, nëse e në Greqi, shkon në Macedoni, Serbi, Hungari, Rumani, Otrish në Gjermani, pastaj. Ka dy rrug. E di se unë isha në Greqi, tre muaj e gjysëm më parë. Unë kreva një fluturim nga Marokun në Tuqi, më pas në Edernja, shumë afer kufirit me Greqin, më te morë më një shofer me 100 euro. Nga anë atjetër, a i tregun edhe një episod me policin. Në momentin që a i së bashku me shokot e ti, u përpoqen të strehosh në një shtëpita abandonuar. E ishim tre persona, që ndruam në një shtëpit të braktisur, për një moment unë shkova në market, po kur u ktheva, nuk i gjeta më miqë të mi. Besoj se ata janë në kamp, por nuk jam i sigur, pasi ata nuk më lënd të shkojnë në kamp. Ky është problemi që unë kam. Ata nuk kanë se ku të shkojnë tjetër për vetë se në kamp. Kisha dëgjuar që kampi ka një dherë tjetër që mund të futësh pas orës 6 bastite. Kështu që besoj se ata janë në kamp. A i të regon gjithashtu se është lërguar vetëm pak minuta nga mishtë ti, dhe kur është këthyër, nuk i ka takuar më që prej ati momenti, dërsa hedhë edhe akuzan dhe i policis se i ka dhunuar. Nuk jam në kamp, sepse policia dhunoj miqë të mi, dërsa unë i thashtë të mos më pregin. Unë isha duke filmuar, por më pas ata e kuptuan, në vrapova. Ata e kuptuan dhe më ndoqën me makinë, më kapën, por e fshiva me njëherë videon dhe më quan në kamp në zyrën e drejtorit. Ata më thënë më jebë telefonin, por nuk pa në zgjës sepse i kisha fshirë. Ati i dhunojnë emigrantët, kjo më i në tosi. Ne duham të ikim në kamp, por ata në thënë që duhet të shkonin në stacionin e policis dhe ata të ju sidhin në kamp.
Repor televizion u interesua dhe një dit më pas për fatin e rukëtimit të 5 sirianve, dhe mësoj se ata e kishin kaluar natën në verandën e një bar kafeje, dhe më pas ishin larguar. Ta shme nikë mbete se si ka vjuar rukëtimit tyre i gjatë, që njësi nga Siria dhe që destinacion final kishtet deportimin në Evropë. Mendimën e trafikantve që nga Tirana i dërgojnë në Shkodër e hantë të hotit kundrit 200 eurove.